ഹലോ ഗായ്സ് ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ബ്യൂട്ടി ബക്സ് ടി വി എൻ്റെ പേര് പ്രിയങ്ക സോ ഇന്നത്തെ സീരീസ് നിങ്ങളും ഞാനും ഒരുപോലെ എക്സൈറ്റഡ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു സീരീസ് ആണ് ഷെയർ വിത്ത് പ്രിയങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് പറയാം ബിക്കോസ് ഇത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊരു പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഇമെയിൽ ത്രൂ മീ ഓ യു ക്യാൻ സെൻഡ് എസ് ഫേസ്ബുക്ക് മെസ്സേജോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം മെസ്സേജ് എന്നിട്ട് ഞാനത് നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും റിവീൽ ചെയ്യാണ്ട് പേരൊന്നും പറയാണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആസ് എ ഫ്രണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തരാൻ പറ്റുക അതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ ചെയ്യാൻ പോണത് സോ ഒരുപാട് സംസാരിക്കാനും നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ വേഗം തന്നെ ഇമെയിലേക്ക് കിടക്കാം സോ ഇതെൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുണ്ട് ഈ ഇമെയിൽസ് എല്ലാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കിയാണ് വായിക്കണം ബിക്കോസ് ഫോണിലാണ് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സോ ഇത് ഒരു കുട്ടീൻ്റെ മെസ്സേജ് ആണ് കുട്ടിയുടെ പേര് റിയ എന്നിരിക്കട്ടെ റിയ ഹായ് ചേച്ചി ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ലെറ്റർ to you so that I can get a solution for my situation. I'm going through tough... Uh, I'm sorry, I am going through a very bad time. What I hate in me is that I am not able to control my emotion, mostly my anger. I am 20 years old, married, 3 years married, and have no kids and I am having some health issues like PCOD. Hope you are aware of such health conditions. The thing is that I don't have anyone to support me mentally. Deep inside, I feel very lonely and depressed. Uh, I'm deeply in need of someone who can support me and who gives positive energy continuously so that I can get out of this situation. I hope, Chechi, you can give me a suggestion. Okay? So, um, Ria, I'm going to tell you about this. PCOD is a very common thing. Now, all of us have a lifestyle and a lifestyle and a food. Um, എല്ലാവർക്കും ഒരുവിധപ്പെട്ട പെൺപിള്ളേർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ബിക്കോസ് എവറി അതർ ഗേൾ യൂസ് ടോക്ക് അവർക്കൊക്കെ പി സി ഒ ഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഓക്കെ ആൻഡ് ഓൾസോ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നാച്ചുറലി പ്രത്യേകിച്ച് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു സെറ്റപ്പിന് നാട്ടുകാർ ചോദിക്കും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഇത്ര വർഷമായല്ലോ ആർക്കാണ് കംപ്ലയിൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫേസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രെസ് എല്ലാം കൊണ്ട് ഇത് ശരിക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് അത് ഭയങ്കര ഒരു ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി ഹാർഡ് തിങ് ടു ഡീൽ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെ വായ അടയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അപ്പം എനിക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് സ്ട്രെസ് കൊണ്ടാണ് ദേഷ്യം വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ അറിയാൻ ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പം ദേഷ്യം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഇന്ന് ബാക്കിലേക്ക് എണ്ണ ഓക്കെ എന്നിട്ട് സംസാരിക്കുക ഓക്കെ എണ്ണിയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയല്ല ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാം ഹസ്ബൻഡ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ദേഷ്യം വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ദേഷ്യം വരുമ്പോഴും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ബാക്കിലോട്ട് എണ്ണിയിട്ട് സംസാരിക്കുക നമ്മുടെ ദേഷ്യം ഒരുപാട് കുറയും ഇത് എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് പണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നാണ് എനിക്ക് നല്ല ദേഷ്യമുള്ള കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു എന്നാലും ഞാൻ പറയാം എന്നാൽ എനിക്ക് ദേഷ്യമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ എന്ന് പറയും നീ ഒന്ന് ബാ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ബാക്കിലോട്ട് ഒന്ന് എണ്ണ നിൻ്റെ ദേഷ്യം ഒന്നും അത്ര കുറയട്ടെ എന്ന് പറയും അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടൊരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഡിപ്രസ്ഡ് ആണെന്ന് പറ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി യു ഷുഡ് ടോക്ക് ടു യുവർ ഡോക്ടർ ഓൾറെഡി പി സി ഒ ഡി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് സോ മേ ബി യു ഷുഡ് ടോക്ക് ടു ദ ഡോക്ടർ മേ ബി ഒരു മെഡി മെഡിസിനിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആവാം ഈ ഡിപ്രഷൻ ഓക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നമ്മൾ മെൻ്റലി ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഐ നീഡ് സമ്മൺ ടു മോട്ടിവേറ്റ് മീ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് റിയലി ഹാർഡ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഒരു നാട്ടിലെ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ആരാണ് നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡിനെ നമ്മൾ വീട്ടിലിരുത്താൻ പറ്റുമോ ഏത് നേരം നമ്മൾ അപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് മോൾ തന്നെ അത് എൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഐ ഹാവ് ടു ഡീൽ ഐ ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെറുതെ നമ്മുടെ ലൈഫ് വേസ്റ്റ് ആവുകയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് വിഷമം കരച്ചിൽ ഡിപ്രഷൻ അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് റിയലി ഹാർഡ് ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ പക്ഷേ പതുക്കെ 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 നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ഡോക്ടറെ അ
ഒരുപാട് മോട്ടിവേഷനും നമുക്ക് ഏത് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ പോയാലും പുള്ളി ഹാവ് എ വീഡിയോ സോ വാച്ച് ദോസ് വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണലി ഫൈൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആയിട്ട് കാണുക ഐ എം ഡാം ഷോ കുറേയൊക്കെ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മരുന്ന് ഒന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ പിന്നെ ആൻഡ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ ടോക്ക് ടു യു ഹസ്ബൻഡ് പറയുക ഈ എന്നോട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് ഒന്ന് ഇരുത്തി സീരിയസ് നമ്മുടെ ആണുങ്ങളുണ്ടല്ലോ പറയുന്ന കാര്യം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇരുത്തി മുഖത്ത് നോക്കി എനിക്കൊന്ന് അപ്പോൾ ഫോണൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കും ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഐ എം ഗോയിൻ ത്രൂ സച്ച് ഹാർഡ് ടൈം എന്ന് പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് മുഖത്ത് നോക്കി ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് മേ ബി ഹി വിൽ ഹെൽപ്പ് യു വെസ് വെൽ മേ ബി പുള്ളിക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡെപ്ത് അറിയാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഇഗ്നോർ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് മോളുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ള കാര്യം ഡോൺ വറി ഗോഡ് ബ്ലസ് യു സോ നെക്സ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്താ പറയുക പേര് റോസ് ഓക്കെ റോസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് റോസിൻ്റെത് ഒരു ഭയങ്കര വലിയ ഇമെയിലാണ് ഇത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എടുത്ത് എനിക്ക് വായിക്കാൻ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത്ര ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയി പോകും ഞാനിത് എങ്ങനെയാണ് ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നറേറ്റ് ചെയ്ത് തരാം അതും കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ട് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാലാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് കുട്ടിയുടെ കൂടെ പഠിച്ചൊരു കുട്ടി ചെറുക്കനുമായിട്ട് റോസും റോസിൻ്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ടും ഭയങ്കര പ്രേമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം ഭയങ്കര കൺട്രോളിങ് ആയിരുന്നു ഭയങ്കര ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ആരുടെ കൂടെ പുറത്ത് പോകാൻ പാടില്ല ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ടൊക്കെ എല്ലാ കോണ്ടാക്ട്സും കട്ട് ചെയ്തു പുള്ളിക്കാരി ആണെങ്കിലും അതെ ആ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല സ്നേഹം കൊണ്ടല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ അവൻ ഈ കുട്ടീൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു യുനോ ലൈക്ക് നീ എവിടെയെങ്കിലും പോയാൽ നിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഈ കുട്ടീനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൺവിൻസ് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടീൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇവൻ്റെ ഫാമിലി ഈ പെൺകുട്ടീൻ്റെ ഫാമിലിനേക്കാളും കുറച്ച് വെൽ ഓഫ് ഫാമിലിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ പയ്യൻ്റെ വീട്ടുകാർക്കും ഈ കുട്ടീനെ ഇഷ്ടമല്ല ഏകദേശം ഓക്കെ അങ്ങനെ എല്ലാം ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പുള്ളിക്കാരൻ എം ബി എ ചെയ്യാനായിട്ട് ലണ്ടനിൽ പോയി ലണ്ടനിൽ പോയ ശേഷം അവന് സംശയം കൂടി എന്ന് വെച്ചാൽ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അടുത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഭയങ്കര സംശയമായി സംശയമായി എന്നും പ്രശ്നമായി അവസാനം ഒരു ദിവസം പുള്ളിക്കാരീനെ വളരെ മോശമായി സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളിക്കാരി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ കോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും കേൾക്കാൻ പാടാത്ത കാര്യം പുള്ളിക്കാരി കേട്ടു അപ്പോൾ ഇനി വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ പുള്ളിക്കാരി കട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ രണ്ട് ഇവർ ബ്രേക്കപ്പ് ആയി ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ലാക്ക് ത്രീ ഫോർ മന്ത്സ് ആയി എന്നാണ് പറയണേ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം എന്താ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചെറുക്കൻ ഈ പുള്ളിക്കാരീനെ കുറിച്ച് തല്ലിപ്പൊളിത്തരം മുഴുവൻ പറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തേപ്പ് എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കില്ല ചേച്ചി ഞാൻ തേച്ചിട്ട് പോയെന്നാണ് പറയണതെന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും മോശമായിട്ടാണ് ആ പെങ്കൊച്ചിനെ പറയണത് പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല ഈ കുട്ടി ഇത്രയും മൂന്ന് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് അങ്ങാണ്ടും അതെ മൂന്ന് വർഷമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയപ്പോൾ എല്ലാം പറയാനും എല്ലാം നമ്മൾ പറയും ഷെയർ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞ ചില പേഴ്സണൽ ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് അതെല്ലാം ഇവൻ നാട് മുഴുവൻ നടന്ന് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നടന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ഇവൾ അത്രയും മോശമാക്കി കാണിക്കുകയാണ് പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല അവൻ്റെ പഴയ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഇവളെ വളരെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ കാണുമ്പോൾ അവൾ ആലോചിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് എൻ്റെ പുള്ളിക്കാരി എടുത്തെടുത്ത് ഇമെയിൽ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇവൻ പോയതിൽ എനിക്ക് വിഷമമില്ല ബിക്കോസ് ഐ ഗോട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി വളരെ എലോൺ ആണ് വളരെ ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയിട്ടൊരു കുട്ടിയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആരുമില്ല ബിക്കോസ് എല്ലാവരും ഇവൻ തന്നെ പറഞ്ഞ് കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരോട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് അവരെ വിളിക്കാനൊരു വിഷമം ഇതാണ് സംഭവം ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്കിതിനകത്ത് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല
അതവൻ്റെ നേച്ചറാണ് ഓക്കെ അവൻ ആ തല്ലിപ്പൊളി നേച്ചർ കാണിച്ചിരിക്കും അതിനകത്ത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണ എന്താന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി അവൻ പറയാനും പാടില്ലാത്തതും പറയാൻ പാടില്ലാത്തതും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അവൻ്റെ വക കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വേറെ ഉണ്ടാവും ഡെഫിനറ്റാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടർലെസ് ബോയ്സ് ആ ലൈക് ദ ക്യാരക്ടർലെസ് ആൾക്കാർ ഓക്കെ ബോയ്സ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാം പറയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും കുറച്ച് മസാല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ പൊന്നു കൊച്ചെ നീ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യരുത് ഇവൻ്റെ വാക്കും കേട്ട് നിന്നെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാവുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ ഞാൻ അവനെ കളഞ്ഞു അതിന് കാരണം ഉണ്ട് അവൻ അത്ര അലം പാടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കളഞ്ഞതെന്നുള്ളത് നീ ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിനകത്ത് അവൾ പറയുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി അവന് വേറെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആയി അപ്പൊ പിന്നെ അത് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് ആലോചിച്ചറിഞ്ഞൂടെ അവന് ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ ഒരു ബോയ് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാച്ചുറലി അവന്റെ ഫോൾട്ട് തന്നെയാണ് അവൻ പെട്ടെന്ന് ഈ ഈ കുട്ടി ഒറ്റയ്ക്കാണ് താനും പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് വേണം നമുക്ക് ഫാമിലി വേണം നമുക്ക് സോഷ്യൽ ലൈഫ് വേണം ഇത് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടി അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയത് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഫ്രണ്ട്സ് മോളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ആ ഒരു വിഷമത്തിൽ അവരിപ്പോൾ മിണ്ടലായിരിക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നല്ല ഫ്രണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി റോസ് നിൻ്റെ അടുത്ത് നീ ചെന്ന് സംസാരിച്ചാൽ അവർ നിന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ദർ ഇസ് നോ ഡൗട്ട് ഓക്കെ അല്ല തല്ലിപ്പൊളി ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷമിക്കരുത് ബിക്കോസ് എന്താ കാര്യം എന്ന് പറയേ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ലോകത്തുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പേരെ മീറ്റ് ചെയ്യും ഇനിയും ചാൻസ് ഉണ്ട് നല്ല ഫ്രണ്ട്സിനെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ അപ്പം ഇതൊരു നല്ല ഫ്രണ്ട് അല്ലായിരുന്നെന്ന് ആയിരുന്നെന്നെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നീ പോയി ഒരു സോറി പറയും ഞാൻ സോറി ഞാൻ എനിക്ക് എന്തുവാ നിങ്ങളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ബട്ട് ദേ വാസ് എ റീസൺ പക്ഷെ ഐ ലേൺ മൈ ലെസൺ ഐ വോണ്ട് ന്യൂ ഗൈസ് എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് വേണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ദേ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആക്സെപ്റ്റ് അതിനകത്ത് ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല അപ്പം ഞാനാണെന്ന് വിചാരിച്ചു എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ട് ഇത് പറയുന്നത് ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓക്കെ അവളുടെ സിറ്റുവേഷൻ അതായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ മോളെ ബി പോസിറ്റീവ് നീ വൺ തിങ് എനിക്ക് വളരെ ഹാപ്പി ഈ ഇമെയിൽ വായിച്ചപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാപ്പി യു ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് ഭയങ്കര ധൈര്യമാണ് ഐ ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു യു ബിക്കോസ് മിക്കപ്പോഴും ബ്രേക്കപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും പുള്ളിക്കാരി ഇത് ഓൾറെഡി ഡീൽ ചെയ്തു ഷീസ് ഹാപ്പി ഷീസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് ഭയങ്കര ഒരു അടിപൊളിയാണ് ഐ അഡ്മയർ യു ഫോർ ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ബിക്കോസ് അവൻ യു 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 ആർ സച്ച് എ നൈസ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഹി ഡോണ്ട് ഡിസേർവ് യു ഓക്കെ നീ എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു അവന് വേണ്ടിയിട്ട് ബട്ട് ഹി ഡോണ്ട് ഡിസേർവ് യു അവൻ അത്രയും കൊള്ളില്ലാത്തതാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുള്ളൂ ബിക്കോസ് മോശം ബ്രേക്കപ്പ് ഇസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ് പക്ഷേ ഒരാളെ കുറിച്ച് മോശം പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് ക്യാരക്ടർലെസ് ആണ് അത് വേറെ ബ്രേക്കപ്പ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ഞാൻ പറയും ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്കപ്പ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതോടെ അത് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എന്തോ ആൾക്കാർ ഡിവോഴ്സ് ആയിട്ട് പിന്നെയും അവരുമായിട്ട് ദേ ആർ സ്റ്റിൽ ഇൻ കോൺടാക്ട് ദ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് അതൊക്കെ നടക്കല്ലേ അപ്പോൾ ആ ബ്രേക്കപ്പ് അല്ല കാര്യം പുള്ളി ഈ കൊച്ചിനെ കുറിച്ച് മോശം പറഞ്ഞു നടക്കണതാണ് എനിക്ക് ഒട്ടും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞ് നീ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോവുക ഒരു വലിയ ഒരു ഹാപ്പി വേൾഡ് ഫ്രണ്ടിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് നിനക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഒരു നല്ല ലൈഫ് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഫ്രണ്ട്സ് മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും പേടിക്കണ്ട യു ഹാവ് അ ലൈക്ക് ടൺ ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് നിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇനി ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് വരാൻ വളരെ കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ആൻഡ് ഓൾസോ ഓൺ ടോപ്പ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും
ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ഇനിയും ഇനിയും ചെയ്യണമെന്നാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും പ്രശ്നങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺഫ്യൂഷനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഇമെയിൽ മീ എൻ്റെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം താഴെ കൊടുക്കാം ഏതെങ്കിലും രീതിയിലാണെങ്കിലും ഐ മോർ ദൻ ഹാപ്പി നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണത് ഞാൻ ആ മാക്സിമം ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സേർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആദ്യം ആദ്യം വരുന്ന മെയിൽസാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ എൻജോയ് ദ സീരീസ് കൂടുതൽ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഓൾസോ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ ഡെഫിനറ്റ്ലി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോ എല്ലാ വീക്കെൻഡ്സും സാറ്റർഡേ സൺഡേ നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ജീവിതം നല്ലൊരു ലൈഫ് നല്ലൊരു ഡേ എല്ലാം വിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗം തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം ടിൽ ദൻ